അല്ലേ എന്റെ മമ്മി ശരിക്കും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഞാൻ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ മോഡൽ മാറാൻ നേരത്തെ ഡിസംബറിൽ വണ്ടി എടുക്കൂലല്ലോ ഞാൻ ഭയങ്കര മോശ ആക്ടറാ അങ്ങനെ പറയരുത് വീട്ടില് പപ്പ കലണ്ടർ കുഞ്ഞാ കലണ്ടർ ഒന്ന് മാറ്റിട്ടടാ മറ്റേ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കലണ്ടർ ഒന്ന് മാറ്റിട്ടടാ ഈ മാസം പപ്പ മാറ്റിയിട ഞാൻ അടുത്ത മാസം മാറ്റിയിടാം മമ്മൂക്ക നമ്പർ ട്വന്റി മദ്രാസ് ഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലല്ലേ മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഞാൻ അതിന് എത്രയോ മുമ്പ് കയറി വളരെ അടുത്ത് തന്നെ മാത്തുകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം പേരിൽ അഭിനയിച്ചില്ലേ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഏറ്റവും മടിയനായിട്ടുള്ള ആൾ അത് ഒരു ലക്ഷണമൊത്ത മടിയൻ എന്ന് പറയാം കലീശേട്ടനും മാത്തുകുട്ടിയും കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കടന്ന് കപ്പർത്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പറയൂല വേറെ എവിടെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലൂവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു അത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാല് അല്ല അത് ഇതും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോ വേണം കമുകന്മാർക്കും കമുകുമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി വേണം എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു ക്രിഞ്ച് പരിപാടി അപ്പോ ക്രിഞ്ച് പരിപാടി ചെയ്യാൻ നീ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അത് എന്താ വെച്ചാല് അതിന് മുമ്പ് വേറൊരാളെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആ കുട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മറ്റേ ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി 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 തള്ളുമായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു പണി അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ് അത് ഇപ്പാലേക്കും ഭയങ്കര ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലവ് ഓൺ എയർ അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എനിക്കൊരു വീഡിയോ വന്നു ഞാൻ ഇരുന്ന് ചിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കത് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ കണ്ട് അതിന്റെ ബേസിലുള്ള എന്ത് വീഡിയോ ഉണ്ടായാലും ആൾക്കാർ ചിരിക്കും ഇതങ്ങനെ അല്ല ഇത് കാണാം നമുക്ക് ഇത് പാർവതിയൊക്കെ അതിന്റെ പ്രമോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആക്ട്രസ് പാർവതി ഉണ്ട് ആ പാർവതിയൊക്കെ അതിന്റെ പ്രമോ അതിന് നമ്മള് ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഇത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനൊരു ശ്രമമൊക്കെ നടത്തിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പാർവതി ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിന്റെ സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് പാർവതി എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പാർവതി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേഷം ഒരു ആർജയുടെയാണ് അപ്പോ എനിക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ മോർണിംഗ് ഷോയില് അഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർജ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും മോർണിംഗ് ഷോ ആണ് പ്രൈം ടൈം അപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തോളം പാർവതി അന്ന് വന്ന് എങ്ങനെയാണ് കൺസോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ നമ്മള് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ കൺസോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ കൺസോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ടു തരത്തിലായിരിക്കും എന്റെ ഫീഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുണുന്ന് ഇവിടെ കേൾക്കും ഇത്രയുണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബാംഗ്ലൂർ പറഞ്ഞിട്ട് അതാ പാർവതി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം അവിടെ വന്ന് അത് പഠിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റേഡിയോടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്നോ നാലോ 
ഷോട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഷോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം പാർവതി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ആ ഷോട്ടില് വരുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ബോഡി ലാംഗ്വേജും എല്ലാം ചേച്ചിയുടെ ഭയങ്കര അത് പാർവതി പഠിച്ച് ചെയ്തതാ സിനിമക്ക് <laughs> 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 ഡയലോഗിൻ്റെ എഴുത്തൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പം ആ സമയത്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പടം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് വിളികളൊക്കെ വന്നു അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ ആ ധൈര്യമായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ മമ്മി മറ്റേ സോഫയിലിരുന്ന മമ്മി എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നാടകമൊക്കെ ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഹെഡ് ചോദിച്ചു എടാ നീ ഈ ഷോ മാത്രം ചെയ്യും റെഡ് കാർപ്പറ്റ് മാത്രം ചെയ്യാം നിന്റെ ഷോ ആയിട്ട് കൊണ്ടെടുക്കണല്ലേ അപ്പൊ അത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ അവർക്ക് വിടാൻ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ചേട്ടനെ അങ്ങനെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വരെയൊക്കെ പോയി തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു പതിനേഴ് വരെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ റേഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഇത് രൂപേഷ് രൂപേഷ് പീതാംബരൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്പടികത്തിൻ്റെ അപ്പൊ രൂപേഷ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഇന്റർവ്യൂന് വന്നു തീവ്രത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂന് വന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പിന്നെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മാധു എനിക്ക് ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടി ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് ഇതെനിക്ക് തന്നെ മതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നീ റേഡിയോയിൽ പറയുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ നീ എൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ്സ് എഴുതാവോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാലോ കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് വിളിക്കണല്ലോ സിനിമയാണല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നാൽ നീ വാ എന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് താമസമൊക്കെ തുടങ്ങി പതിയെ 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 എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് അതൊരു നല്ല സമയമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ കമ്മിങ് ടു ആക്ടർ ആക്ടർ മാത്ത കുട്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കര മോശം ആക്ടറാ അങ്ങനെ പറയരുത് ഇല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഒരു ആക്ടിങ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചേട്ടന് വിക്കിപീഡിയ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നോക്കി ആർ ജി മാത്തക്കുട്ടിയെ ഒരു ആർ ജി മാത്രല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി ഹോസ്റ്റ് മാത്രല്ല സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടും ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്റെ പടത്തില് എനിക്ക് അവസരം കൊടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു മോശം ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് പല ആൾക്കാർ ചേട്ടൻ ഈ സീനിൽ ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എ ഡിസ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോളം അവിടെ ഞാൻ ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിഹാസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആർ ജെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ പേര് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കൊണ്ട് അവർ എന്നെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഒബ്രോൺ മോളിൽ പോയിട്ട് ആർ ജെ മാത്തുക്കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ചു ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് മമ്മൂക്കാരുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പറയായിരുന്നു അതായത് മമ്മൂക്ക നമ്പർ ട്വന്റി മദ്രാസ് മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിലല്ലേ മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഞാൻ അതിന് എത്രയോ മുമ്പ് സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടോ കയറി വളരെ അടുത്ത് തന്നെ മാത്തുക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം പേരിൽ അഭിനയിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിഹാസയിൽ അഭിനയിച്ചത് പിന്നെ ഇതിഹാസയിൽ അഭിനയിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ആ പടം നല്ല സക്സസ് ആയിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ബിനു രണ്ടാമത്തെ സിനിമ സ്റ്റൈല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയ്ക്ക് വീണ്ടും വിളിച്ചു നമുക്കൊരു സീൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ അത് അത് അതിപ്പോഴും അത്യാവശ്യം മറ്റേ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുന്ന സീനാ ഡോക്ടർ നാരായണൻ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വർഷമില്ല ഈ വർഷം
നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാലൊക്കെ പടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത്ര എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര വേണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്ന വരെ എനിക്കൊരു പാരലൽ പരിപാടി വേണം കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ രണ്ട് സിനിമകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടുമ്പോൾ അവർ ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിനി ചേട്ടനൊക്കെ കരുതൽ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നീ ഇതൊന്ന് ഓടി നോക്ക് ഈ വഴിക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ധൈര്യം വരും അതായത് നമുക്കൊരു പേടി വരും നമ്മള് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ സിനിമ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മറന്നു പോകും എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഷൂട്ടിങ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ പരിപാടികളാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് മറക്കൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യും ഇപ്പൊ അല്ല ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽസിലും മാത്തുക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആങ്കർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ആർജനെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടി വി ഹോസ്റ്റലേക്ക് വരുമ്പോ മാത്തുക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആങ്കർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടിക്കലവറ മുതൽ കുട്ടിക്കലവറയും ചേട്ടൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ദേശഫിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പണ്ടത്തെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോ അതിനകത്ത് കണ്ടു ഞാൻ നന്നായി ഒരു കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കും അതിനകത്തായിരുന്നു ഞാൻ അതെ അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഭക്ഷണം ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഓക്കെ മാത്തുക്കുട്ടിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കാരണം വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കട്ടൻ ചായ കൊടുക്കണം തോന്നുമ്പോ വേറെ ഓപ്ഷൻ ചില സമയത്ത് മമ്മി ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എന്തായാലും നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അതിനുണ്ടാവും അതല്ലാതെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുവിടാ പക്ഷെ പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ കലേശ്വരൻ എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് കലേശ്വരാ എനിക്ക് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ദിവസം പോയി നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കുക്കിംഗ് ഓടിപ്പിക്കെ ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന് ഇത് മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതെന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയോ ഇതെനിക്ക് ബേസിക്കലി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാനാണ് അപ്പം എനിക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അതായത് കൊള്ളാലും ഒരു പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ഞാനങ്ങ് മറ്റേ ഇതായി പോയത് എനിക്ക് പക്ഷെ സത്യമായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര ഒരു വേൾഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉടമ്പണം പോലത്തെ ഒരു ഷോയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു ക്രൗഡിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക ആ ക്രൗഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അവരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കുറെ ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ചേട്ടൻ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആർജെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വി ജി ആവുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അത് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ വോയിസിൻ്റെ ഗെയിൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ വോയിസിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ പാറ്റേൺ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വോയിസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക അതിങ്ങനെ കയ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് റേഡിയോ ആയാൽ കാരണം നമ്മൾ ഈ വേ വേവ്സ് നോക്കിയിട്ടല്ലേ സം
മറ്റേ ദേശപ്രിയ സമയത്ത് ഞാനും ജൂലും രണ്ടുപേരുടെ മാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ മോത്ത് ലൈറ്റ് ഇല്ലാട്ടാ ഓക്കെ സോറി ആ കുറച്ചു നിന്നേ അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് നിന്ന് മാറ്റം വന്നത് ഇതിനാ ഉടൻ പണം ചെയ്തപ്പെടാ ഉടൻ പണത്തിൽ ലൈറ്റ് എവിടെയാ മൈക്ക് എവിടെയാ എന്നൊന്നും ഒരു പിടുത്തമല്ലല്ലോ ഒരു നാട്ടുകാരുടെ നടുക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക പിന്നെ വരണടുത്ത് വെച്ച് കാണാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് തുടങ്ങാം അപ്പോ പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യുക അതായത് കുഞ്ഞലോ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടി അതായത് അഞ്ഞൂറ് പേര് അറുന്നൂറ് പേരൊക്കെ ക്രൗഡ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ക്രൗഡ് ഷൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ അസോസിയേറ്റ്സിനൊക്കെ മറ്റേതാവും ഇത്രയും ക്രൗഡ് വരുന്നല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് പറയാം എന്ത് പ്രശ്നം അറുന്നൂറൊക്കെ എന്ത് നമ്മളിവിടെ മറ്റേ ഫറൂഖിൽ പതി പതിനയ്യായിരം ആൾക്കാരും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്രൗഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ആൾക്കാരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഗുണം ചെയ്തേക്കണ കാര്യം ഉടൻ പടത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് സംസാരിക്കല്ലേ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും മറ്റു നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ അല്ലേ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റൊരു അതില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂവും അപ്പൊ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ചെയ്യാൻ അത് കലേഷേട്ടനും മാസക്കുട്ടിയും കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കടന്ന് കസർത്തിയായിരുന്നു നേരിട്ട് പറയൂല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അത് രസമായിട്ട് വർക്ക് ആയി അത് കലേശേട്ടന്റെ ഒരു ഗുണം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മനസ്സിലൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല പറയണെന്ന് മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പുള്ളിയെ മറ്റേ കൊല്ലാം വധിക്കാം അറക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പുള്ളിക്കും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നല്ല എന്നാലും പുള്ളിക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോ അങ്ങനെ ആ അതൊരു ഞാൻ കലേശ്വരനെ കാണുന്ന സത്യത്തില് ഉടൻ പടത്തിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് മേക്കപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടി ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കലേശ്വരനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് കോമൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മിഥുൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള കോമൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതേവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് ഷേക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും രസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നാണ് ഞാൻ കലേശ്വരൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറ് ഇത് കലേശ്വരൻ അമൃതയിലൊക്കെ അമൃതയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഏഷ്യൻ ഏഷ്യൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കില്ല ഫുട്പാത്താ തോന്നുന്നു പുറത്ത് പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമേ ഹലോ അമേരിക്ക സാറ് ഹലോ അമേരിക്ക ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ മഞ്ഞൊക്കെ കാണാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു റോജ സിനിമയുടെ പൊതുവെള്ളി മഴയൊക്കെ കണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ പുള്ളി അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞു വാരി എറിയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടി വിയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ മൂപ്പര് കൊള്ളാലോ അപ്പൊ ഈ മൂപ്പര് കൊള്ളാലോ ഇങ്ങനെ കൊള്ളാട്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ അനിയന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അനിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മമ്മിയുടെ അനിയത്ര മകൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളി മറ്റേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പുള്ളി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പിന്നെ അത് പുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് പുള്ളി എന്താ പറയാ ജെനുവിനിറ്റിയുടെ ഇത് മനസാക്ഷിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാ അത് പുള്ളിക്ക് മനസാക്ഷിനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതായത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയുടെ ചായ കുടിക്കാൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അവിടെ ആ പുള്ളിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ടിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഊബർ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ ഊബറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുള്ളി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കും അത് അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് സങ്കടമാവും അത് പുള്ളിയുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യരാണ് ഭയങ്കര ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരാളെ കണ്ടു അതായത്
അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറ്റി അടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കും പിന്നെ അവിടെ താളാണ് പിന്നെ അത് മൂപ്പര് മൂപ്പര് ഒരു അത് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഏറ്റവും മടിയനായിട്ടുള്ള ആൾ നാത്തുകുട്ടിയാണ് അത് ഒരു ലക്ഷണമൊത്ത മടിയനെന്ന് പറയാം എല്ലാ മടികളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പിന്നെ ദൈവം പടച്ചു വിട്ടതാണ് മാത്തുക്കുട്ടിയെ ശരിക്കും പത്താം മാസം പ്രസവിക്കേണ്ട അവൻ പന്ത്രണ്ടാം മാസമാണ് ജനിച്ചു വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ഒരു മടിയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മാത്തുക്കുട്ടി മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ ഒരു മടിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മമ്മി അടിച്ചു വരാൻ വരുന്ന സമയത്ത് കാല് ഒന്നും പൊക്കിക്കൊടുത്താൽ അവിടെ അങ്ങ് അടിച്ചു വരുമല്ലോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മമ്മി ഇവിടെ നാളെ അടിച്ചു വരാമെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് മാത്തുക്കുട്ടി അപ്പം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ധാരണയായല്ലോ മാത്തുക്കുട്ടി സിനിമ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ രാവിലെ എണീക്കില്ല പിന്നെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ഡയറക്ടർ വരണമല്ലോ അപ്പോൾ മാത്തുക്കുട്ടി വരില്ല എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് മാത്തുക്കുട്ടി എല്ലാ ദിവസവും ബാക്കി എല്ലാവരും എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സെറ്റിലെത്തിയ ആളാണ് മാത്തുവിൻ്റെ ആ മാറ്റത്തിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് മൊത്തം സമയത്തും മടിയനാണ് പക്ഷെ ആ സിനിമ ചെയ്ത സമയത്ത് അവൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് എഡിറ്റിങ്ങിന് പോകാനുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെയും ഈ പിടികിട്ടാത്ത അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതാണ് ഞാൻ കലേശന്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് കലേശേട്ടനും പോകണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ കലേശേട്ടൻ ഉള്ള ദിവസം കോഴിക്കോട് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും കലേശേട്ടൻ ഈ ഷോക്ക് പോകണം എന്നുകൂടി ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സത്യത്തിൽ കുറെ പുള്ളി വിളിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് കുറെ ആക്കായിരുന്നിട്ട് അല്ല ഇവിടെ പുള്ളി പഠിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങള് നല്ലതും ചീത്തയും നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും നമുക്ക് സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്യാം ചേട്ടനും ആ ഒരു ചേട്ടന്റെ ഒരു മടി ഭയങ്കരാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മടിയനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിട്ട് കുറെ പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറി ഇനി വണ്ടി എടുത്ത് അവിടെ പോയി ഇത്രയും നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോ തിരിച്ചെന്ന് പോണ്ട ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യം അതായത് ഞാൻ ഈ നല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഡോറും തുറന്നിട്ടിട്ട് അതായത് ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് ഫാൻ ഫുള്ളിലിട്ടിട്ട് മൂടി പൊതച്ച് കിടക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ മറ്റേ തണുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി കിടന്നുറങ്ങായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഈ മഴയൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ജനലൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കാറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിച്ച് കയറുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുക്കുമല്ലോ ഈ തണുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് പൊതപ്പ് ഞാൻ തന്നെ മടക്കി വെക്കണമെന്ന് മമ്മിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ആ പണി ഞാൻ ചെയ്യൂല ബാക്കി എല്ലാ പണിയും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അവനവൻ കിടന്ന് എണീക്കുന്നിടത്ത് നല്ല പൊതപ്പ് നീ തന്നെ മടക്കി വെച്ചോളാം എന്നെ എടുത്ത് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പൊതപ്പ് ഇങ്ങനെ മടക്കി കട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിൽ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും നന്നായി തണുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് പൊതപ്പുണ്ട് കാലിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൊളുത്തി വലിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും വേണ്ട രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഞാനിത് തന്നെ മടക്കി വെക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും മുണ്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കൊണ്ട് കിടക്കും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാ കാലൊന്ന് മാറ്റും അപ്പുറത്തടിച്ചാൽ മതി വീട്ടിൽ പപ്പ എനിക്ക് കലണ്ടർ കുഞ്ഞിനെ കലണ്ടർ ഒന്ന് മാറ്റിട്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കലണ്ടർ ഒന്ന് മാറ്റിട്ടാണ് ഈ മാസം പപ്പ മാറ്റിയിടാം ഞാൻ അടുത്ത മാസം മാറ്റിയിടാം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞതിനും ചീത്ത കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് ഇപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മമ്മി ശരിക്കും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ 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 മാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത് പറയുന്നത് ഇത് ശരി
ഇത് ഇതെന്റെ അടുത്ത് മമ്മി തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യാണ് ഞാന് ഞാന് ഈ മടി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് എപ്പോഴും ഓഫീസിലൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് വൈകുമല്ലോ പഞ്ചിങ് ഒക്കെ വരണക്ക മുമ്പ് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് വൈകുമ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ വൈകി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അമിത മാം എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ടും കാരണം കടിങ് കണിക്കൽ നോട്ടീസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര മറ്റേ വരാനായിട്ട് വൈകിരിക്കാന്ന് അപ്പോ ഞാൻ നേരെ എന്നിട്ട് ആ ഞാൻ അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ആ സമയത്തും കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം നേരെ പോയിട്ട് മലയാളത്തിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഇത് ഇന്ന വർഷം ഇന്ന മാസം ഇന്ന ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ പിറക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ എനിക്ക് ഭൂജാതനകൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നത് പക്ഷെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും ജനിച്ചത് പിന്നെയും രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന ഡേറ്റ് അങ്ങനെ താഴെ ഒരു രണ്ട് സ്പേസും കൂടെ ഇട്ട് പറഞ്ഞു ജനിച്ചത് രണ്ടു മാസം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെയാണ് ഓഫീസിലെ രണ്ട് വേണ്ടി വരും മമ്മി 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 ആണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളി മമ്മി പറയും പത്താം മാസം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇനി ഒരു തരത്തിലും ഈ വയർ കൊണ്ടുകിടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നിട്ട് അടുത്ത മാസം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പിന്നെയും പോയിട്ട് വരാ ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഇനി വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവസാനം മമ്മി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഇനി ഞാൻ പ്രസവിച്ചിട്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അതിനെ എടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയാണ് ആറ് ജി മാത്രം കുട്ടി വന്നത് അതെ പന്ത്രണ്ടാം മാസത്തിൽ പിറന്നവനും അങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് കണക്ക് മാറിപ്പോയതായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കൂലല്ലോ എനിക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് മമ്മിയുടെ വീട്ടില് എന്നെ കുറിച്ച് പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വർത്താനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം മാസം ഉണ്ടായവനാണ് ഈ പണിയെടുക്കാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് മാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളാ ഞാൻ അതല്ല ഒരാൾ അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അന്ന പിന്നെ ആ പണി അവൻ എടുത്തോട്ടെ ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ എന്റെ സൈഡിൽ ഒരുത്തരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ വഴി ആലോചിക്കൂല മറ്റാൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ വഴി ആലോചിച്ച് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തൊക്കെ തിരിക്കുള്ളൂ അപ്പഴേ പണിയെടുക്കുള്ളൂ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടി ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ബൈക്കിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെയിൻ കോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ അത് നിർത്തിയിട്ട് ഇടണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും നനഞ്ഞു പോവാം വീട്ടിലെത്തിട്ട് മാറി അതില്ല പിന്നെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും എന്റെ മടിയെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര സേഫാ അതായത് ആരും എന്നെ ഭാരപ്പെട്ട പണികളൊന്നും ഏൽപ്പിക്കൂല കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാ എല്ലാവരും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മളെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ ഇന്ന സാധനം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി ഇപ്പൊ കനമുള്ള ഒരു നാല് സാധനമാണെങ്കിൽ എന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഹ് എന്നിട്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും അത് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല അവർ കൊണ്ടു കിടന്നോളൂ നമ്മളെ ഓക്കെ ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നേലും ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്ന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പാർവതി എന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല എന്നിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മടി ഉള്ളത് കൊണ്ടും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ വരണോ വരണോ എനിക്ക് പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റി തിരിച്ചൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഇന്റർവ്യൂവിനൊരു ഇന്നസെൻസ് ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകട്ടെ അത്